नमस्कार निशा मधुलिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है गुजिया हर त्यौहार पर और हर खुशी के मौके पर आप बना सकते हैं आज हम भी गुजिया बनाएंगे तो आइए देखें गुजिया बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी मैदा दो कप है घी मैदा में डालने के लिए और गुजिया तलने के लिए ये स्टफिंग के लिए जो हम गुजिया में भरेंगे मावा सौ ग्राम काजू एक टेबल स्पून किशमिश एक टेबल स्पून चिरौंजी एक टेबल स्पून इलायची चार या पाँच नारियल कसा हुआ है ये सूखा नारियल जो दो टेबल स्पून और पिसी हुई चीनी आधा कप गुजिया के लिए ये स्टफिंग है इसे कसार कहते हैं और ये कसार हम मावा और मेवा से बना रहे हैं गुजिया में अलग अलग फ्लेवर चेंज करने के लिए मावा में थोड़ी सूजी मिलाई जा सकती है सूजी से स्वाद अलग आएगा और दूसरा मावा का थोड़ा सा गीलापन भी कम हो जाता है मावा में बेसन मिलाया जा सकता है तो बेसन का स्वाद आ जाएगा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्वाद के लिए मावा में मिलाकर भून कर के गुजिया के लिए कसार तैयार किया जा सकता है तो बाद में हम उन फ्लेवर को फ्लेवर को लेंगे आज हम मावा और मेवा से कसार बनाकर गुजिया बनाएंगे सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं ये दो कप मैदा है और इसमें हम एक चौथाई भाग मोयन डालेंगे तो ये घी है एक चौथाई कप घी इसमें डालेंगे मैदा में घी अच्छे तरीके से मिक्स होने तक हम मिलाएंगे ये घी मिल गया है और अब हम पानी की सहायता से पूड़ी जैसा सख्त आटा गूंदेंगे और पूड़ी से भी थोड़ा सा ज़्यादा सख्त तो पानी करीब हम आधा कप अपने पास रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँधते हैं पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि ज़्यादा पानी ना हो जाए आटे में ये आटा मसल करके चिकना करेंगे आटा मड़ के तैयार हो गया है और आटे को हम 20 मिनट तक इसी तरह ढक के रख देंगे और बाद में आटे को थोड़ा सा और मसल के सही कर लेंगे आटा गूँधने में हमें आधा कप पानी भी नहीं लगा है थोड़ा सा उसमें से भी बच गया है जब तक आटा हम सेट होता है तब तक हम कसार बना के तैयार कर लेते हैं गुजियों के लिए ये मावा भून लेंगे सबसे पहले मावा को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे थोड़ा गैस कम कर देंगे मीडियम आग पर ही भूनेंगे मावा भून के तैयार हो गया है हल्का ब्राउन कलर आ गया है और अब हम गैस बंद कर देते हैं मावा थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद हम इसमें चीनी और ये सारे ड्राई फ्रूट मिलाकर तैयार कर लेंगे ये मावा को प्याले में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वैसे अभी ठंडा हो चला है इसमें ये चीन चीनी पिसी हुई चीनी ले लें या तगार या खांड ले लें तो वो हम इसमें मिला लेंगे ये नारियल किशमिश काजू अभी ठंडा हो गया है तो हाथ से मिला लेते हैं बहुत जल्द मिल जाएगा ये चिरौंजी और ये छोटी इलायची तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और गुजिया में कसार भरने के लिए तैयार है आटा सेट हो गया है 
और आटे को हम थोड़ा सा मसल के सही कर लेते हैं और अब इस आटे की हम लोई बना के तैयार कर लेते हैं तो ये दो कप आटा है दो कप से करीब 20 से 25 गुजिया बन के तैयार हो जाएंगे तो ये हम इनकी लोई तोड़ लेंगे इससे इस तरीके से लोई तोड़ के तैयार कर लेंगे इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे लोइयों को गोल करेंगे इस तरीके से पेड़े की तरह बना लेंगे सारी लोई इस तरीके से पेड़े जैसे बना के रख लेंगे ये सारी लोइयों के हमने इस तरीके से पेड़े बना के रख लिए और अब हम इन्हें बेलेंगे और गुजिया भर के तैयार करेंगे तो बेलने के लिए एक हमने लोई उठाई और चकली पे रखी और पतली पूरी करीब चार साढ़े चार इंच के ब्यास में हम इसे बेल के तैयार कर लेंगे ये पूरी हमने बेल ली और ये सांचा है जिसके ऊपर हम इस पूरी को उठा के रखेंगे इस तरीके से और एक चम्मच फिलिंग करीब डेढ़ चम्मच फिलिंग डाल देंगे थोड़ा सा पानी जरूर लगाएंगे किनारों से ताकि गुजिया अच्छे से आपस में चिपक जाए वरना ये फट जाएंगे घी में तो थोड़ा पानी लगाया और सांचे को इस तरीके से चारों ओर से प्रेस कर दिया और ये कटिंग निकाल के रख दी और इस आटे को भी बाद में हम गुजिया बनाने के काम में ले लेंगे यही रख लेते हैं ये हमने साँचा खोला और गुजिया निकाल करके ये गुजिया इस तरीके से हम थाली में लगाएंगे और इन्हें कपड़े से ढकते जाएंगे क्योंकि जब तक सारी गुजिया बन पाएंगे तब तक पहले वाली गुजिया सूख जाएंगे तो उन्हें सूखने से बचाने के लिए कपड़े से ढकते जाएंगे घी गरम हो गया है और अब गरम घी में हम गुजिया डाल करके तलेंगे गैस ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे तो जितनी गुजिया आ जाए पाँच छः उतनी गुजिया हम डाल देंगे और सीखने के बाद इन्हें हम जब ये थोड़ा सीख जाए तो पलट देंगे गैस मीडियम ही रखेंगे मीडियम और धीमी गैस पर गुजिया को ब्राउन होने तक तलेंगे अच्छे ब्राउन होने तक गुजिया पलट के वापस चली जाती हैं बहुत सी गुजिया इतनी ज़्यादा फूलती हैं कि उनको पलटना ही मुश्किल हो जाता है वो वापस बार बार चली जाती हैं तो उन्हें कलछी से इस तरीके से दबा के थोड़ी देर रख लें गुजिया अच्छी ब्राउन हो गई है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे हमारी गुजिया ये तल गई हैं तो जो जो ब्राउन होती जा रही है उन्हें हम निकाल के रखते जाएँगे ये गुजिया हमारी तल के तैयार हो गई गुजिया बनाते समय हमें थोड़ी सावधानी की ज़रूरत होगी लोगों की शिकायत रहती है कि गुजिया फट जाती हैं तो उसके चार कारण हैं सबसे पहले हम गुजिया में 
जब भर रहे हैं तो चारों किनारों पर पानी लगा लेंगे सारे किनारे पर हल्का सा पानी लगाएंगे और अच्छे से चिपकाएंगे गुजिया नहीं फटेंगी दूसरा कारण है गुजिया में जो स्टफिंग डाल रहे हैं कसार डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि उससे भी गुजिया फट सकती है तीसरा कारण है जब हम मैदा गूँत रहे होंगे तो मोए ज़्यादा नहीं डालेंगे मोहन अगर मैदा गूँते समय बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत सॉफ्ट गुजिया हो जाती है और उससे गुजिया तलते समय फट जाती है चौथा कारण यह है कि गुजिया बना रहे हम सारी चीज़ें अच्छी की लेकिन रखने उठाने में हमने थोड़ा सा उन्हें पोलाइटली हैंडल नहीं किया गुजिया को बहुत ही आराम से हमें भर के और बड़े आराम से लगाना होता है तभी गुजिया अच्छी रह पाती है वरना जरा भी तेज़ी से झटके से उठाई तो उंगली लग लगा के वो फट सकती हैं तो बड़ी सावधानी से गुजिया हमें बनानी होंगी स्वादिष्ट मावा की गुजिया तैयार है मावा की गुजिया आप हर त्यौहार पे बनाइए या जब भी आपका मन हो तब बनाइए आप गर्मा गर्म गुजिया खाइए और ठंडी होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए और 15 दिन तक गुजिया खाते जाइए आप ये मावा की गुजिया बनाइए और अपने अनुभव निशा मधुलिका डॉट कॉम पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशा मधुलिका डॉट कॉम पर